En aquestes darreres hores, la societat catalana i la vida institucional del nostre país han rebut l'impacte desmesurat i carent de totes les garanties democràtiques d'una acció decidida pel govern que presideix Mariano Rajoy i que ha allunyat l'estat espanyol dels països amb les millors pràctiques democràtiques. El president Rajoy ha creuat aquesta setmana moltes línies vermelles com perquè haguem de contemplar-ho amb indolència. S'han detingut membres del govern, s'han registrat domicilis particulars i conselleries, s'han clausurat pàgines web, s'ha impedit l'enviament de revistes i s'ha suspès, de fet, l'autonomia bloquejant il·legalment els comptes bancaris de la Generalitat. Tota la maquinària de l'estat espanyol està orientada a impedir que els catalans votem el dia 1 d'octubre. Les detencions, la manera aparatosa i exagerada com s'han produït, l'opacitat i confusió que les han voltat han colpit sobretot, sobretot les famílies perjudicades, els entorns de treball i els companys. Naturalment que no són dies fàcils per tots nosaltres, especialment no ho són pels companys i els servidors públics que en aquests moments encara estan privats de llibertat per haver defensat el dret de tots nosaltres a poder votar. No són dies fàcils, certament, però ens sentim forts. Mentre l'estat espanyol actua com un règim en què l'autoritat de la força creix inversa a l'autoritat moral, ens sentim cada vegada més recolzats per l'actiu més important que té el poble de Catalunya, que és la seva gent. En el segle XXI, els estats ja no pivoten al voltant de la força bruta, sinó de la força de la gent. I d'aquesta força, afortunadament, en tenim molta. Per això, benvolguts conciutadans i conciutadanes, ens sentim completament recolzats i preparats per afrontar els embats que vindran. El dia 1 d'octubre es farà el referèndum d'autodeterminació que tenim convocat. Es farà perquè tenim previstos plans de contingència per garantir-lo, però sobretot es farà perquè té el suport de la immensa majoria de la població que està farta de la prepotència i dels abusos del govern del Partit Popular. Ja no és una qüestió de decidir un vincle polític amb l'estat espanyol, sinó de si volem viure en un règim plenament democràtic que respecti les llibertats. Així ho han entès també milers i milers de ciutadans que s'han defensat i que s'han manifestat arreu de l'estat espanyol en solidaritat amb el poble de Catalunya i els seus drets, i els quals els vull agrair fraternalment el seu coratge i el seu compromís. Vull apel·lar que la gent continuï defensant la celebració del referèndum fins al mateix dia 1 d'octubre, amb el mateix entusiasme, el civisme, el pacifisme i la fermesa amb què ho ha fet fins ara. Si tots estem units, si tots continuem actuant amb la mateixa convicció i amb el mateix esperit cívic que ens ha caracteritzat, estic completament segur que guanyarem el desafiament que ens planteja un estat autoritari.